此刻，震动的不仅仅是王林与那邪气男子所在的一处大陆，而是整个雷之仙界近四成共四十九个碎片大陆，同时震动，同时升空。这是一个大阵，以王林与邪气男子所在碎片为中心，成梅花形状所组成的一个绝伦的大阵。四十九个碎片大陆之间，全部都有铁链连接，每一条铁链上都有一头雷兽在咆哮，在拽动，在升空。如此一来，整个雷之仙界内。仿佛只剩下了碎片大陆被扯动的巨响回荡，四十九个碎片大陆在众多雷兽的大力下，并非只是震动，而是在旋转，围绕着中心位置的碎片，其余的四十八个碎片大陆缓缓的转动，其速开始上还缓慢，到片刻后却是越来越快。这绝伦阵法边缘碎片大陆与其他碎片相互连接的铁链，此刻早就崩溃，如此一来，再也没有任何力量可以阻止其转动。渐渐的，其速已然可以相当于一个修士的飞行，转动之下，立刻便有漩涡出现。这漩涡太大，在这四十九个碎片大陆上，每一个上面。所有的山峰全部坍塌、崩溃，剧烈的震动立刻引起了整个雷之仙界连锁的变故。尤其是那随着四十九个碎片大陆旋转引起的巨大漩涡，更是仿佛形成了一个深渊之洞，产生了难以想象的吸力。在这吸力下，在这震动下，在这雷之仙界的颤抖中，整个仙界开始了真正的崩溃。这不是一处碎片大陆的崩溃，不是某处虚空的坍塌，而是整个整个雷之仙界。自当年仙界第一次碎裂化作无数碎片后，这是第二次大范围的崩塌。天空，一道道可怕的裂缝横空出现，这些裂缝内吹出大片的寒风，好似被撕裂开了无数的口子，不断的扩大，仿佛末日。雷之仙界的修士此刻却是心神骇然，无法言表。即便是那邪气男子，此刻也彻底的愣住了。他怎么也没想到，那引自己来此之人，居然有这么大的动作。以雷之仙界崩溃的碎片为阵法，看其样子，恐怕不是阵法那么简单。莫非此人想把这雷之仙界变成法宝不成？邪气男子倒吸口气，以他的见识。此刻心中也不得不说一句，疯子！王林更是目瞪口呆，耳边回荡全部都是虚空裂缝的呼啸，以及那远远传来回荡整个雷之仙界的轰隆隆巨响，好似有无数的碎片大陆在相互猛烈的撞击一般。他后退之速立刻缓慢下来，四周不断的出现裂缝，其内吞噬一切的毁灭气息，让他心神俱震，头皮发麻，一声狂傲的长啸在天地之间回荡。与此同时，在天空中，神秘老者身影幻化而出，他目露兴奋，开口道：“老夫前后进入仙界数百次，筹划了数万年。”这世间修士，有谁有老夫炎雷子这般的魄力？炼化雷之仙界，算计当年赫赫威名的清水仙君。哈哈，谁敢？老夫以半个雷之仙界为法宝，这罗天星域，谁人是我敌手？以此打开空间壁垒。从此之后，我罗天修士再也不虚罗天时，可自由进入联盟星域。众玄子，老夫当年被逼远走之时就说，终有一日，我将带着罗天星域百万修士踏平联盟。雷之仙界，在四十九个碎片大陆旋转之中，被其带动的漩涡所引，大范围的崩溃与坍塌，那巨大的漩涡带起的强大吸力。回荡整个雷之仙界，大范围的崩溃不断的持续，越来越剧烈。天空中的裂缝更是越来越多，往往瞬间出现，如同有一把利剑在其内豁开，迅速延长。若是距离很近，这一幕会让人在震撼的同时，立刻便被吞噬。此刻，炎雷子目露奇异之芒，整个身子飘在半空，双臂伸开，顿时其身下的碎片大陆也缓缓的转动起来。老夫的雷仙大阵，今日将成。炎雷子大笑中，双手掐诀，立刻全身原力涌现而出，融入脚下大地，瞬间蔓延。好似没有尽头，王林心神俱震，面色很是阴沉，飘在远处的天空，盯着炎雷子，沉默不语。至于那邪气的青年，则是目光一闪，缓缓说道：“炼化仙界为法宝，的确很有趣，只是单纯的如此，没有法灵又有何用？”天空中的炎雷子哈哈一笑，说道：“谁说没有法灵？”现他说着，立刻张口吐出一道灰芒，在那灰芒内有一个掌心大小的古镜，此镜迎风变长，瞬息间立刻暴增数倍，形成一个半人多高的椭圆形大镜，镜面上一阵扭曲，从内飞出一个元神。此元神一现，立刻便有浓郁的元力弥漫，阴虚修士元神。王林目光一凝，四品上仙邪气青年看了那元神一眼，缓缓说道：“他没有急于出手，反倒升起想要看看这自称炎雷子之人到底如何炼化雷之仙界的念头。况且以他的修为，自然一眼就看出，此刻天空中的炎雷子并非是本体，而是虚幻而出的分身。”那阴虚元神眼中一片茫然，在他出现的刹那，炎雷子低喝道：“第四十九神，去！”此言一出，那元神双目立刻爆出金光。好似点燃了神石，向着炎雷子一抱拳，身子一晃，融入大地内，转眼间便化作一片元力消失，以一种亡灵无法明白的方式，在瞬息中，这元神便到达了四十九个碎片大陆边缘其中的一处上，整个元神融入其内，立即，那第四十九处碎片大陆好似活了一般，灵性大增，并没有结束。在亡灵的注视下，那古镜内波纹再现，一个又一个元神一一飞出，在炎雷子的低喝中，这些阴虚元神刚一出现，便立刻落入大地，消失不见。很快。四十九个不断旋转的碎片大陆，其中有二十八处拥有了法宝之灵、法灵再现。炎雷子眼中露出兴奋，立刻那古镜内扭曲剧烈，飞出一个元神。这元神一出现，立刻其上散出的元力明显要超过之前的二十八个。王林立刻倒吸口气，认出了这是阳石修士的元神。九品上仙，不错。那邪气青年神色始终如常，平淡的说道。紧随那阳石元神之后
，不但灵性增加，而且仿若这整个阵法的威力也在这一刻无尽的攀升。再现，严雷子狂笑道：“为了今天，他准备了数万年，古镜一阵。这一次，过了约十息后，他缓缓的从其内飞出一个元神。此元神极为苍老，看起来好似有些萎靡，但他出现后，却是有一股极为庞大，远远超过之前四十二个元神的元力，疯狂的弥漫四周。这是王林双眼瞳孔猛地一缩，这元力之大，极为可怕，与当初的幻家老祖。”几乎不相上下，定是亏孽修士元神。三品天仙那邪气青年目光一凝，舔了舔嘴唇，缓缓说道：“那元神出现后，抬头看了看天空，双眼茫然中，好似在追忆往昔。只是在严雷子的一声低喝下，这元神却是身子一颤，目中露出畏惧，身子一晃，融入大地，消失不见。立刻，仙界大阵中第七处碎片突然之间爆发出了一股磅礴的威压，整个阵法的威力再次暴增，还没有结束。那古镜波纹四起中，一双大手猛地从其内探出，好似要把这镜子撕裂，从其内走出一个元神。这元神是一个中年男子。”他一脸的煞气，撕开走出之时，立刻抬头咆哮，其身上的煞气顿时滔天而起，居然化作了实质，形成了一股红色的风暴。王林身子不由自主的退后，眼中露出震惊。他已经无法推算出这元神的修为，只是感觉此人与血祖相比，不如九品天仙。邪气男子眼中露出贪婪之色，但却没有上前抢夺。严雷子望着那中年男子，眼中露出一丝微不可察的遗憾，缓缓说道：“这是老夫的第四个有缘人，可惜第六神归位。”那煞气浓郁的中年男子。猛地转头盯着严雷子，沉默片刻后，身子一晃，带着煞气直接冲出，融入大地，立刻第六处碎片大陆上顿时爆发出浓郁的煞气，弥漫之下，这整个仙界阵法立刻全部笼罩在了煞气之中，威力再增，煞气的余波还未消散，那古镜突然传出咔咔之声，一道裂缝在镜面上突然出现，与此同时，在其上的波纹扭曲中，又有一个元神走出，这元神是一个老者。他出现之后，立刻这天的漠然间一变，好似天空那些因为崩溃出现的裂缝，在这一刻都停顿了，没有原力散出。但这老者的出现，却是让王林身子再次退后。其上传出的威压，惊人。二品仙王，邪气男子眼中金光一闪，这老者的元神，罕见的没有迷茫，而是一片清明。他现身后，看了一眼天地，最终目光落在了严雷子身上，略一点头，传出沧桑的神念，记得你的承诺。留下这一句话后，老者元神融入大地，消失不见。在第五处碎片大陆上，爆发出了一股庞大的气息，咔咔之声在响。古镜之上的裂痕更深更长，其内再次走出一个元神，这元神全身通红，血光弥漫，更是有一股极浓的恨意。在这元神出现的瞬间，爆发出来，血族王林面色大变，身子后退，直勾勾的盯去。只是片刻后，他却看出了问题。这元神虽是血族，但其双目却是暗淡无光，没有任何神采。血族元神出现后，沉默的落下大地，整个人融入。只是在其彻底消散的瞬间，他却是抬起头看了王林一眼。第四神归位，六品仙王，邪气男子目光闪烁，嘴角露出阴森的笑容。缓缓说道：“有趣，就是不知有没有仙君。”有。半空中的严雷子带着一丝傲然，沉声道：“古镜之上裂缝刹那间再次加深，而且并非一道，而是一连出现了数道裂缝，使得这古镜看起来好似将要破碎一般。其上波光一闪，这一次却是有两个元神同时踏出，一股难以想象的元力几乎成为了实质，弥漫天地之中。这两个元神并未完整，而是略有暗淡。眉心之上更有一道封印，散出幽光。这两个元神出现的瞬间，那邪气青年面色一变，盯着两个元神，缓缓说道。”一品仙君王林面色苍白，他目光凝重，在这两个元神之上，他感受到了与天运子同样强大的气息。严雷子表情之中带着一丝谨慎，双手掐诀，一指之下喝道：“第三神，第二神归位。”那两个元神冰冷的看了严雷子一眼，缓缓的落地，融入其内，消失了。在他们消失的瞬间，古镜一震，其上咔咔之声大响，刹那间崩溃，化作无数碎片。在其崩溃的同时，一股中年男子的元神从其内一步迈出。这中年男子看起来极为平凡。甚至在其身上没有任何的原力波动，只是在其出现的一刻，一股可以撕裂天地的杀机从其身体上爆发而出。这杀机融入天地，好似成为了规则的一部分，不分彼此。王林立刻便是喷出大口鲜血，全身原力运转，迅速后退。但那杀机却是始终存在天地之中。他面色苍白，眼中露出骇然。与之仙界六品杀戮仙君邪气青年面色一变，盯着那中年男子，眼中露出寒芒。那中年男子整个人极为平淡，出现后看了严雷子一眼，严雷子一指身下大地，喝道：“第一神归位。”中年男子沉默片刻，身子一晃，落在了大地上，整个人消失不见。但立刻，这仙界大阵中心位置的第一处碎片立刻爆发出杀机，这杀机弥漫，瞬间笼罩所有碎片大陆。仙阵收，严雷子双目露出兴奋之芒，大喝道：“他原本准备的四十九个元神，并没有血祖，但获得血祖元神后，却是改变主意，临时替换了一个。”随着严雷子的话语，雷之仙界掀起了巨变，四十九个碎片大陆拥有了法宝之灵，仿佛拥有了灵性，在瞬间缩小。形成四十九个巴掌般大的碎片，凝聚在了严雷子的四周，在每一处碎片上，此刻都飘出一道神石，迅速的融入严雷子的身体内。当四十九道神石全部收入严雷子体内后，他身子立刻光芒一闪，变得凝实起来。严雷子的元神，为了炼化雷之仙界，早在之前便分出四十九份，与碎片大陆融合，如此才可以完全的操控。此刻元神收回。
相互凝聚在了一起，立刻便形成了其本体。此刻的他，全身四周环绕四十九个碎片，一股强大至不可思议的气息从这四十九个碎片上散出，使得严雷子整个人看起来充满了惊人的威严，很精彩。邪气青年望着严雷子，缓缓说道：“这仙阵之宝虽强，但还是缺少了一份灵力，想必这……”就是你引我来此的原因。严雷子盯着邪气青年，沉声道：“清水仙君，我要你的极境。”那邪气男子皱起眉头，平淡的说道：“我不是清水，老夫来往仙界数百次，查阅一切可得到的仙界秘典，终于查到，在雷之仙界内有一人，名为清水。此人修为高深，更是拥有传说中的极境，是上古修真界清水国的储君。飞升仙界之后，此人来到了这雷仙界，更是最终成为了仙君。但却在仙界破碎的前期，此人不知为何出现了惊变，一改往日行事之风，如魔一般掀起杀劫。”仙界众仙围攻，但因此人拥有极境神通，造成了无尽的杀戮。最终仙帝白凡出手，与其一战胜之，但却不忍杀他。两难之时，此人仿若神识归位，似乎之前的一切只是一场梦境。清醒之时，却是知晓自己屠杀了众多的仙人，被他所杀之人中有其有人，有其弟子，更有他的后辈子孙。最重要的，他所杀之中里还有一人，是陪伴他数万年的道侣。这一幕幕让此人悲愤欲绝，亲手屠杀了亲人与道侣，造成无边杀戮的他。却是立刻磨念复苏，在其将要失去神智的刹那，他挣扎着扬剑自尽，元神与肉身崩溃，更是为了防止极境使其复活，他以自身法宝封印之玄，把全身元神与肉身分成九份封印。先帝白凡感其悲，在其九大封印之上布置了疗伤之阵，期望有一天此人可以彻底清醒。先帝白凡之所以如此，正是因为这清水是他唯一的一个弟子，更是雷之仙界中被誉为最有希望成为先帝之人。严雷子说完，一拍储物袋。立刻从其内拿出一枚仙玉，这仙玉很是古老，显然存在了很久。这是先帝白凡留下关于其弟子清水生平的仙简，你一看便知。一抛之下，仙玉直奔邪气青年而去。此人接过仙简，沉默片刻，眼中露出迷茫。迷茫之中，瞬间便有一股嗜血之色闪烁，刹那间，一片血光自他双目内爆出，立刻弥漫全身。他捏着仙简，吞入口中，抬头盯着严雷子，脸上露出狰狞。严雷子暗叫不妙，右手迅速在身前一拍，立刻四十九个碎片立即散及前方。就在这时，清水抬头发出一声咆哮，这声音太大，更是蕴含了一股天地之威，仿若平地一声狂雷，轰隆隆的回荡。四周的虚空立刻自清水前方出现大量的裂缝，更是生生撕开，倒卷而回，直奔严雷子而去。与此同时，在那撕裂的虚空中，无尽的阴风呼啸，仿若天怒，形成风暴，冲向严雷子。严雷子面色阴沉，冷哼中，身前四十九个碎片立刻旋转，顿时便有庞大的吸力涌现。无论是撕裂的虚空，还是吹出的阴风，全部吸入碎片漩涡之中。严雷子大喝道：“清水，老夫给你看仙简，是帮你想起当初之事，并无恶意。”王林距离很远，几乎立刻便迅速后退，双手掐诀，打出一道道元力印诀，险之又险的逃遁出去。他面色苍白，阴沉的盯着前方：“我要杀你！”清水狰狞的一冲而出，其速太快，冲出之际，右手虚空一抓，直接撕破虚空，出现在了严雷子身后，双目通红，狠狠的一抓。严雷子身前的49个碎片立刻出现在其身后，与清水右手碰在一处，但听轰隆一声巨响，以清水之强，却也硬是被震退百丈。他双目更为通红，整个人好似陷入进了诡异的状态，咆哮中又一次冲出。严雷子眉头紧皱，他没想到给对方看了仙简，居然会出现如此变故，这让他措手不及。尤其是他看到此刻对方的状态，却是内心一沉。莫非此人现在就如他当年那般，出现了变故，被魔念占据了不成？严雷子暗自恼怒，在那清水再次冲来之际，双手掐诀。立刻，身体外的四十九个碎片猛地向外一散，顿时一道金光在其上闪烁。这金光交错之下，形成了一个阵法，仙阵法转。严雷子低喝中，金光阵法从四十九个碎片上升空而起，如同虚幻之阵，迅速飞出，刹那间便环绕在了冲来的清水四周。清水咆哮中，身子被生生的禁锢在了原地。就在这时，严雷子目光一闪，喝道：“屠仙刺！”瞬间，金光阵法猛地旋转起来，一道道金刺突然在旋转之中出现，疯狂的刺入清水体内。那金光蕴含了毁灭的气息，亡灵距离很远。都可以感受得到，在无数金刺穿透之下，清水脸上狰狞之色更浓。我本忘记了当年之事，你却让我生生的想起。清水眼中红芒内露出一丝悲哀，这股哀伤很浓很浓，仿佛数万年也化不开半点。呼风，清水抬起右手，一指天空，在亡灵双目猛的一怔中，只见一股黑风呼啸而出，瞬间弥漫清风身体外，形成一道飓风，蓦然间向外撕扯。那金光阵法刹那间崩溃，黑风纵横，化作八条黑龙，在天空一扫，其巨大的身子好似与虚无融合，直露出龙头。向着严雷子张口吹去，阴风阵阵，横扫之下，仿佛天地不在，仿佛这眼前的一切都成为了破碎。严雷子面色更加阴沉，身子后退，右手掐诀，口中喝道：“仙阵，巨猿！”其身体外的四十九个碎片，顿时从其上涌现出大量的元力，这些元力在瞬间凝聚，形成四十九道长虹，齐齐飞出，直奔虚空中那吹来的阴风，砰！连续的巨响回荡，王林整个人不断的退后，七窍流血，每一次巨响都会让他心神一震，但他的双目却是极为明亮。凝视中目不转睛，呼风，这才是呼
，可难就难在对方的神通实在太强。这绝非普通的仙术，炎雷子却是之前操控亡灵肉身时没有看到过亡灵施展，此刻第一次看到这神通，可谓是大吃一惊。雷之仙界当年崩溃之时，传闻先帝白凡离奇身亡，你身为白凡弟子，莫非不想查出因果，为师报仇？炎雷子眉头紧皱，他不到万不得已，实在不愿与这清风仙君交战，这与他的计划。有很大的出入，清风眼中杀机一闪，身子向前一踏，立刻追出，同时双手掐诀，待胸前一碰，印诀立刻变化，一指天际，喝道：“幻雨！”刹那间，整个天地虚无，方圆千丈之内，立刻出现了一滴滴晶莹剔透，仿若水晶一般的雨滴，这些雨滴仿若鲜血，嫣红一片，而这千丈印照在了红芒之中。与此同时，清风双手掐诀向前一指，口中喝道：“幻雨！”印印，一阵阵咔咔之声出现。只见千丈内所有的水滴，刹那间成为了冰晶，并且从其外部迅猛的延伸，几乎转眼间便彼此相互连接，疯狂的弥漫，直奔中心位置的炎雷子而去。仙君当年惊变，失去神智，造成了无尽的杀戮。这一切真正的原因，莫非仙君心中没有疑问？炎雷子大喝中，身体外的四十九个碎片立刻环绕其身旋转，形成一股漩涡。同时，那些碎片立即放大，几乎瞬息间便增长了数倍，还在扩散。据我查找典籍所知，在仙君失去神智的同一时间，其余三大仙界内，同样有人如仙君这般。这一切。或许可以在与之仙界修真联盟内找到答案，即便是没有答案，在下也承诺会尽全力相助仙君去风殿两大仙界寻找缘由。炎雷子身体外的49个碎片疯狂的旋转，形成一个巨大的漩涡，散开之中立刻与四周那迅速蔓延而来的冰晶对抗。老夫并不怕你，只是不愿与你交战。你之所以能破开封印，若非老夫暗中帮助，岂能成功？清水，莫要逼我！炎雷子也起了怒火，大喝道：“清水眼中杀机强行压下，望着炎雷子，缓缓说道。”给我一个送你极尽的理由。炎雷子目光凝重，沉声道：“仙君若要恢复修为，需要大量的元气，吞噬罗天星域的修士，不如随我一同去与之仙界的联盟星域，那里有更多的大神通修士，相信仙君用不了多久，便可恢复至当年的巅峰。”这个理由不够，清水平淡的说道。待仙君被封印后，仙界遭遇浩劫，四大仙界全部崩溃。这一切，仙君莫非不想知道缘由？但与之仙界的修真联盟内，传闻中有仙人存活，若仙君随我去，定可知晓一切。清水目露沉吟，许久，缓缓说道。还是不够。我年轻之时，曾在宇之仙界修真联盟内担任长老。在修真联盟内，有一卷宗，传闻此卷宗是仙界崩溃之后从天而降，在其上有一丝远古仙域的气息。至老夫离开修真联盟之时，那卷宗上还无人可以打开。但传闻卷宗内拥有致使仙界崩溃的真正秘密，这一切定然与你当年出现惊变有莫大的关联。毕竟这一切实在是太巧合了。在你屠杀仙人之后不到百年，仙界便崩溃。若说这里面没有联系，老夫绝不信。清水，我们不是敌人。如果这些理由。你仍然不同意，那说不得。站吧，老夫将不再留手，把这仙阵法宝的威力全部发出。炎雷子目光杀机一闪，身体外的四十九个碎片大陆蓦然一顿，停止了旋转，但其内却是立即便有一股极为可怕的气息疯狂的传出。清水冰冷的望着炎雷子，目中红芒闪耀，一丝阴寒之气缓缓的弥漫开来。炎雷子内心一沉，暗叹一声，他已经尽力了。数万年的时间，他查阅仙界典籍，知晓了当初的前因后果，定下除炼化仙界外，获取极境，寻找帮手的计划。可惜，却是没有料到会是如此结果。若你虚言，我会引爆极境。清水平淡的开口，右目红芒大山，立刻便有一道闪电直接飞出。在这闪电出现的刹那，炎雷子身体外的所有冰晶瞬间消失。那闪电一冲，直奔炎雷子身体外的一处碎片而去。紧接着，一道道蕴含了极境神通的红色闪电，一一从清水右目射出，一共四十九道，融入每一个碎片上。整个仙阵之宝立刻散发出阴寒的气息，在其上时而闪烁的红芒，更是蕴含了极境的神通。仙君大可放心，老夫绝无虚言。炎雷子大笑中，右手掐诀向前一按，立刻四十九个碎片旋转，蓦然间在天空之中出现了一个巨大的漩涡黑洞。仙君先随我去见见罗天星域的众位道友，而后我们打开去往联盟星域的通道。炎雷子说着，脚步一踏，便要迈入漩涡内。清水没有犹豫，同样踏出。就在这时，亡灵一咬牙，在远处大声说道：“前辈仙阵之宝既已成型，还望把雷兽归还。”炎雷子脚步一顿，转身看向亡灵，笑道：“雷兽我还要用些日子，待打开通道后，去了联盟星域，我自会还你。”你是老夫的有缘人，若是你能凭自身之力离开这雷之仙界，且在一年内能去雷仙殿，持我信物，那便再送你一场造化，让你随我一同去联盟星域。他说着，一拍储物袋，立刻一根三寸长短的紫金角一闪而出，直奔亡灵而去。炎雷子转身踏入漩涡，清水同时踏入。他在进入漩涡前，回头看了亡灵一眼，目露奇异之芒，传出一道神念后，身影消失在了漩涡中。几乎瞬间，那漩涡消散，虚无中只剩下了亡灵一人，在你的身上。本君能感受到熟悉的气息，你既学了呼风之术，也算本君师尊隔代传人。好好领悟，那是本君师尊一生六大神通之一，莫要在你手中。使其蒙尘，接住紫金角。亡灵沉默，耳边清水的神念回荡。许久，亡灵看了一眼紫金角，收入储物袋内，身子一闪，直奔远处飞去。此刻的雷之仙界内，突然少了四十九个碎片。
根本就无法融入天地之间，只能小心谨慎的避开一道道空间裂缝。在这雷之仙界内，迷茫的飞行，仙界大门关上，让我如何出去？还有那清水仙君，他莫非看出了我曾经拥有极境不成？王林身影一闪，避开一道空间裂缝后，脑中突然如雷霆划过，目光立刻便是一亮。他想起了当年申公虎在介绍这雷之仙界时曾说的一句话：“眼下要寻找，找到申公虎。”王林闭上双眼，感受元神中申公虎的道魂，凭着微妙的感应。片刻后，他身子一晃，改变方向而去。申公虎正在虚无中急速飞行，雷之仙界大门虽毁，但他却知晓另外一个可以离开这里的地方，那便是雷仙殿。在这雷之仙界内，布置的唯一一个传送阵，也正是通过这个阵法，雷仙殿使者往往不需要经过仙界大门，便可以进入这里。不过，那属于雷仙殿的传送阵，虽说可以使人离开雷之仙界，但却有极大的限制。不仅每次传送之人不多，而且除了雷仙殿使者外，其他人不得入内，入者杀无赦。这一条。自雷之仙界中雷仙殿传送阵布置后，始终被严格的执行，即便是无意中闯入，往往也都是立刻被灭杀。雷仙殿威不容侵犯，再加上他与雷仙殿之间的关系有了裂缝，所以在之前他才没有选择这个传送阵，而是去了仙界大门。只是仙界大门的关闭，且这雷之仙界大范围崩溃，使得申公虎速度慢了下来的同时，不得不去选择雷仙殿。不知尊主此刻又在何处？申公虎沉默，他始终坚信自己的尊主不会败。战空烈同样也在虚无中飞行，他身为新晋的雷仙殿使者，自然知晓那传送阵所在。此刻急速向着传送阵之地飞去。他之前与申公虎一路同行时，也曾有去这个传送阵的打算，只是考虑到申公虎的原因，所以没有提及此事，而是与申公虎一同去了仙界大门。仙界大门外的一战，让战空烈心神振奋。此刻虽说雷之仙界不稳，但他的心却是坚定如一，与申公虎一样，坚信亡灵不会败。不知申公虎此刻在何处，想必也是与我一样，在去往雷仙殿传送阵的路上。战空烈身子一晃，躲过一处虚无中突然出现的撕裂缝隙。实际上，在战空烈之前去了仙界大门后，便立刻发现。在那里的修士虽多，可除了他与申公虎外，再没有任何雷仙殿的使者。他当时便知道，所有的雷仙殿使者恐怕都是去了那传送阵所在之处。战空烈与申公虎二人在这虚无中两个不同的位置，向着雷仙殿传送阵疾驰而去。同样，在这虚无中，亡灵的身影也是如长虹般，凭着心神中申公虎道魂的感应，不断的接近。只不过雷之仙界的崩溃越加的剧烈，天空中那不断出现的裂缝越来越多，稍有不慎就会被吞噬入内，如此使得速度无法太快，要时刻留意身边四周虚空的变化。飞行中，耳边除了那呜咽的呼啸之声外，时而还会有砰砰的闷响回荡。这种声响，在亡灵路过一处处崩溃中的碎片大陆时，更加明显。他这一路上，亲眼看到过两处碎片大陆彻底的崩溃，化作大片大片的碎石，好似被风暴卷起，一部分撕碎在了虚空的裂缝内，另一部分则是带着强大的冲击，四处散开。其中有几块，更是直接向着路过的亡灵冲来，其带起的强大的气流，丝毫不弱于一个问鼎修士的全力一击。这种程度的攻击，对于那些没有踏入第二步的修士来说，即便不会致命，但若是运气不好，在闪躲或者对抗时，身边出现了空间裂缝，那便是生死危机了。对于亡灵来说，却是没有这个担心。无论是定身术，还是其他神通，都可以让他轻松的避过。飞行中，亡灵神色冷静，身影往往晃动下，便避过一个个裂缝，直奔前方而去。只是随着不断的深入，虚空中的裂缝越来越多，到了最后，几乎密密麻麻，仿若一张黑纸上被撕开了无数的口子，随时都可以破碎成为碎片。亡灵眉头一皱，他能隐约感觉到自己与申公虎有些距离，按现在的速度，怕是短时间内无法追上。沉吟片刻，亡灵目光一闪。右手掐诀在眉心一按，立刻张口吐出一粒沙土，这沙土瞬间变化，转眼中成了百丈大小。此物毕竟在天劫中不断炼化，之前那清风仙君一击都不能使其崩溃。想来眼前这些虚空裂缝也无法使其碎裂。王林右手向前一指，立刻百丈大小的碎片大陆立刻飞出。他目不转睛，仔细看去，只见百丈碎片横冲之际，立刻撞在了前方的众多裂缝上。刹那间，从那些裂缝内散出的撕裂之力蔓延百丈碎片之上，但这撕裂的力量却是没有使得碎片有半点变化。仍然是一冲而过，在其冲过的同时，那些裂缝好似被压平了一半，居然有了暂时并拢的迹象。王林目光一凝，身子向前一迈，立刻踏在了百丈碎片上，盘膝坐下，双手掐诀，体内原力运转，涌入碎片内，整个碎片光芒耀眼，速度倍增，向着前方呈直线冲击而去。如此一来，速度比之刚才要快上不少。王林只需要注意那些长度过百丈的巨大裂缝便可，其余其他的空间裂缝则不用理会。在这雷之仙界内，这百丈碎片速度极快，一冲而出。半个时辰后，王林放下心来，目光看向前方。但就在这时，他忽然神色一动，只见远处有一道暗淡的长虹飞过，长虹内有一个女子，这女子相貌秀丽，但此刻却是面色苍白，眼中带着惊慌，飞行间不断的躲避空间裂缝，数次险些被裂缝吞入。王林所在的百丈碎片，在这虚无中极为显眼，那女子飞行间一眼就看到，脸上露出惊喜，正要飞去，但突然一道十丈大小的空间裂缝无声无息的在其身前出现，好似恶鬼之口森森张开，寒风呼啸。那女子面色立刻一片死灰，想要闪躲，但却不及，眼中露出绝望。王林神色平静，收回目光。以他的性子，自然不会无
。那女子绝望中，身子挣扎的想要从那裂缝吞噬中冲出，口中急声道：“王林眉头一皱，这女子她见过，当日战空烈与十多人在虚空中飞过，看见自己后过来攻岩时，这女子便是那十多人中的一个。只是当时所见，这女子的修为显然是刚刚达到阴虚，可现在却是修为跌落，其体内元力更是几乎断绝，看其样子，怕是只能发挥问鼎实力。”她身下百丈碎片蓦然一转。直奔那女子而去，几乎刹那间便临近，猛地撞在了那十丈裂缝上。再撞去的瞬间，那女子一跃而出，落在了百丈碎片之上。她面色苍白无血，此刻仍然惊魂未定，望着王林眼露感激，低声道：“多谢前辈救命之恩。”王林皱着眉头看了这女子一眼，平淡的说道：“有仙玉吗？”女子一怔，连忙点头：“一万仙玉算是救你之恩，再加一万，你可留在此地一个时辰。”以此类推，王林神色平静，缓缓说道：“其身下的百丈碎片。”一冲之下，向着远处飞快前行。女子沉默，眼中微不可察的闪过一丝轻蔑。她没想到，这在她战大哥口中的前辈，居然是如此之人。若非是她亲眼看到对方与那白发怪人的战斗，她无论如何也不会相信，在这个时刻所要先遇的会是前辈高人。她二话不说，拿出一个储物袋，直接抛给王林，说道：“里面有五万仙玉，前辈还请点好。”王林接过，抹去其上神识，打开后一扫，数目大致正确，便收入怀里，不再理会那女子，闭目打坐起来。那女子没想到。王林真的会去清点树木，内心更是鄙夷，暗叹一声。在距离王林较远之处，韩熙坐下，怔怔的望着前方的虚无，眼中露出茫然。战大哥，你在哪里？百丈碎片上多了一人，但却不会因此影响速度，横冲直撞下，直接冲出很远，迅速前行。那女子此刻也从迷茫中恢复，望着碎片撞击的一处处空间裂缝，却是倒吸口气。这是什么法宝？太可怕了！这女子亲眼看到，几乎所有裂缝全部都在这碎片的撞击下并拢，无论那裂缝内的撕裂之力有多强，都对这碎片没有任何影响。就在这时，忽然他目光一凝，在右侧远处，三道长虹疾驰。这长虹内两男一女，三人此刻均都是面色阴沉，眼中露出焦虑。西子凤，碎片上的女子立刻站起身，远处的三人立刻注意到了此地，眼中露出惊喜。三人毫不犹豫，迅速冲来，其间避过一处处裂缝，直奔百丈碎片而来。王林神色如常，速度没有减缓半点，而是依旧疾驰。那三人显然有些跟不上。战云，等一下。三人中，那叫做西子凤的女修立即焦急的喊道：“碎片上的战性女子！”连忙对王林急声道：“前辈停一下，晚辈的好友想要上来。”王林睁开眼，目中露出不耐，没有理会对方。战性女子一跺脚，拍了下储物袋，立刻从其内飞出一条红丝。一抖之下，这红丝顿时延长，直接甩出，直奔碎片后面紧追的三人抛去。那叫做西子凤的女子立刻虚空抓着，身子一晃，立即飞出。其身后的两个男子同样隔空抓住，三人几乎一同疾驰，终于追上了碎片，落在了上面。三人松了口大气，立刻便注意到了前方远处盘膝的王林。西子凤身边的一个男子看了一眼战云，说道：“这位道友是。”没等战云开口，西子凤望着王林，仔细的看了一眼，立刻面色一变，连忙抛下众人上前几步，恭恭敬敬的抱拳鞠躬，连声道：“晚辈西子凤，参见前辈，多谢前辈两次救命之恩。”说到这里，他面色一红。王林看了这女子一眼，此女相貌比之战云要秀美三分，他依稀记得，这女人在仙界大门外。正是在他被严雷子操控了肉身后，一脚踢入虚无中的其中一人，皱着眉头，王林感觉很麻烦。早知如此，他之前说什么也不会去救那战云。此刻暗叹，沉声道：“你三人可有仙玉？”西子凤一怔，还没等他回答，旁边的战云连忙说道：“一万仙玉抵过救命，加一万仙玉可在这里一个时辰。”西子凤点头道：“理当如此。”他与身边二人立刻纷纷拿出仙玉，放入一个储物袋内，恭敬的交给王林。王林接过，闭上双目，不去理会，连同战云。四人坐在一起，望着碎片外的虚空，均都升起一股劫后余生的感触，轻声的交谈起来。碎片之速极快，渐渐的，随着不断的深入雷之仙界，一路上王林的眉头始终没有舒展。这一路上，他遇到了很多或灵散或聚集在一起的修士，这些人在看到了百丈碎片后，好似抓住了救命稻草一般，纷纷想尽一切办法上来。其中更有一些是碎片上的四人相识者。如此一来，渐渐的，这碎片上的修士越来越多，倒是有一点不用王林操心。每当有新人来此，战云都会第一时间站出，严明对仙玉的要求。此刻。王林的怀里已经有了数个储物袋，每一个里面都有大量的仙玉。百丈碎片之上也有了近二十个修士，这些人并没有坐在一起，除了相属者外，其他人独自盘膝望着外面的虚无，各自心里复杂。他们之中有一部分看到王林后，立刻认出，顿时彻底的放松下来。在他们想来，有王林在，便一切安全。随着百丈碎片在虚无中的急速飞行，渐渐其上的人数更多了，到了最后，人数已然超过了五十。望着身后众多的修士，王林皱着眉头，目光掠过他们，放在了碎片后方的虚无，在那里。还有数十道长虹紧跟不舍，这些长虹内的修士均都是跟不上速度，且无人与碎片之上修士相识，在没有人帮助的情况下，无法凭着自身之力追上碎片。只不过他们循着碎片横扫之后的道路，倒也安全。毕竟在碎片过后，裂缝都有并拢的迹象，与外界相比，自然好走了很多。渐渐的，越来越多的修士聚集而来，在碎片大陆后，形成了一条长长的队伍，一道道剑光闪烁，仿若无数的尾巴紧跟不舍。在他们看来，这么做是在此地
，唯一的生路，其中自然有修为高深者。这些人往往不需要别人帮助，在距离不远的情况下，凭着自身之力，可飞到百丈碎片上。只不过，无论他们是什么修为，落到碎片上，待略一犹豫后，都会顺从的交出仙玉，换取一席之地。这里面，王林在仙界大门外的一战，带出的威名起了很大的作用。即便是杨石修士，在看到王林后，也要恭敬的称一声前辈，摸了摸怀里的放着仙玉的储物袋。王林叹了口气，便不再理会这些人。他能感觉到，深宫虎已经不远了。就在这时，忽然前方虚无中出现了一颗巨大的碎石，这碎石约千丈，边缘在飞行中不断的崩溃，每一次与裂缝碰撞，都会使得其上震动，大片的碎石脱落。在这碎石边缘站着三个人，每一个都拥有阳石修为，在他们身后还有近百个修士，纷纷目露贪婪之色，盯着亡灵所在的百丈碎片，留下这仙界碎片边缘位置。三人其中一个金袍男子，阴森的声音回荡，亡灵神色平静，看了那三人一眼，目光落在了他们脚下的千丈碎石。很显然，这些人同样想到了以此逮捕的方法。只不过他们弄到的碎石没有经历过天劫炼化，不够稳固，这一路上恐怕是不断的崩溃，且不知换了多少。金袍男子脚步向前一踏，直接迈入虚无，避过一处处裂缝，直奔亡灵所在的百丈碎片冲去。在他身后，三人中另外一个身穿白衣的老者，同样一步迈出，只留下最后一身蓝衫的纹饰，站在其碎石上，目光阴冷的盯来。亡灵神色平静，不起半点波澜，右手抬起，向前一指。立刻，其手背上的兽骨图案蠕动，直接化作一道乌光飞出，在虚无中立刻成型，变作兽骨的样子。那四根狰狞的利刺散发森森寒芒，在这兽骨的双目处，此刻更是幽光一闪，刹那间浓郁的煞气突然弥漫。几乎瞬间，那最先冲来的金袍男子尚未施展出任何法术神通，便身子一颤，一片灰光自其双腿弥漫，疯狂的波及全身。此人眼露骇然，倒吸口气，毫不犹豫的抬起右手一拍天灵，立刻在其肉身被灰光吞噬的刹那，元神飞出，亡灵嘴角露出冷笑。一拍储物袋，立刻尊魂幡一抖，化作一片黑雾弥漫，向着对方元神冲去。此刻，那白衣老者也临近，他没去顾及同伴，而是双手掐诀，大喝道：“仙术雷斩！”顿时在其身前雷光疯狂的凝聚，一闪之下，化作一道雷光之刃，好似要切开这天地一般，直奔王灵而去。顿时，尖锐的呼啸之声骤起，王灵目光一凝，那雷刃尚未临近，他便感受到了其内灵力的气息。刹那间，雷刃灵身，王灵眉心光芒一闪，元神飞出，在那雷刃落下的瞬间，一口吞下。元神归体，王林面色略有红润，站起身子，冰冷的望着那正在了当场的老者，脚下一踏，整个人一冲而出。那白衣老者面色大变，毫不犹豫，身子迅速后退。在其退后之际，远处站在碎石上的蓝山文士皱起眉头，身子一晃，便直接跃出。王林目光寒芒一闪，他为人轻易不会招惹别人，但若是别人主动出手，他反击之下绝不会手软。此刻右手向着白衣老者一指，千术定身蓦然间施展而出。那白衣老者后退之中，立刻感觉身子仿若沉入水里。如同捆绑了数座山峰一般，立刻停顿。不仅是其身子，就连他的元神与体内的元力，都在这一刹那停止了运转。王林一步迈去，右手双指成剑，在与白衣老者交错而过的刹那，点在了其眉心。这老者肉身砰砰之中喷出大片血雾，立即崩溃。其元神带着骇然与恐惧，正要逃出，王林眼中寒光一闪，右手虚空一抓，便把这老者元神抓住。道友住手！一声大喝从那蓝山修士口中吼出，他身子如同闪电，直奔王林冲来。更是右手掐诀，立刻自其天灵内飞出一把虚幻之剑，闪烁之下仿若瞬移，直接出现在了亡灵身前，狠狠的刺去。亡灵神色冰冷，一把捏碎手中元神，回头之际，眉心第三目立刻怒睁，红芒暴闪，呈扇形弥漫，立刻便把那瞬移而来的虚幻之剑笼罩。在红芒下，那虚幻之剑立刻冒出大片的黑气，片刻间崩溃。那蓝山文士立刻身子一顿，在亡灵石帐外停下，面色阴沉，盯着亡灵，沉声道：“阁下神通惊人。”此事就此作罢。轻，他眼中强忍杀机，缓缓退后。王林冰冷的看了那文师一眼，收了尊魂幡，身子一晃，回到了百丈碎片上。此刻碎片上的众多修士已然纷纷起身，侧目看去。踏入百丈碎片后，王林盘膝坐下，碎片向前一冲，直接冲出。王林盘膝中吞下手中的元神，右手一指天空，缓缓说道：“呼风！”立刻便有一股黑风突然出现，化作一条黑龙咆哮间，直奔后方那蓝山文士而去。此人面色大变，迅速后退。但就在这时，那黑龙张口。吐出一道阴风，此风呼啸弥漫天地。那后退之中的蓝山文士身子一颤，双目立刻暗淡，露出挣扎之色。但就在其想要反抗之时，却是没有注意到身后虚无中突然出现了一道三丈多长的空间裂缝。他后退中，一脚踏入裂缝内，带着一声绝望的怒吼，他的身子立刻消失无影，只有那吼声的余音仍然回荡。百丈碎片远远的飞去，在其后面，大量的修士紧跟不舍。在这一刻，无论是他们，还是那些在百丈碎片上的修士，看向亡灵盘膝中背影的目光，全部都是带着敬畏。对于王林连杀三个杨氏修士的举动，一些见过他在仙界之门外与白发怪人大战的修士，自然不会觉得诧异，反倒认为本该如此。可那些之前没见的修士，却是纷纷心神俱震，尤其是那些之前缴纳仙玉时犹豫之人，此刻纷纷暗自庆幸，更是有一些心底暗中想过从王林手中夺
。数个时辰后，王林目光一凝，看向前方，只见在前方虚无中，一道剑光疾驰，那剑光内之人正是申公虎。申公虎飞行中，蓦然转身，盯着远处急速而来的百丈碎片，他一眼就看到了王林，顿时眼中露出激动，身子一晃，直奔王林而来。申公虎，参见尊主。申公虎落在王林树帐外，恭敬而道。他看向王林的目光充满了狂热的崇敬。王林嘴角露出一丝微笑，略一点头，说道：“在旁边坐下，带我去雷仙殿的传送阵。”申公虎看都不看碎片上其他人一眼，立刻盘膝坐下，恭敬的说道：“尊主，此地距离那传送阵已然不远。”他说着，立刻指点方位。百丈碎片上之人震惊的望着眼前的一幕，他们中人自然有认识申公虎者。此刻听到申公虎居然称王林的尊主，纷纷心中若有所思。那西子凤一双美目望着王林的背影，好似想起了什么，俏脸微红，但目光。却是始终不曾移开。雷之仙界的崩溃，在百丈碎片的集石中达到了巅峰。虚无中，大片大片的空间裂缝倒卷，吹出无尽的寒风，大陆崩溃的声响更是不断的传出。越是深入雷之仙界内部，这一现象便越是剧烈。到了最后，整个虚无几乎处处都是裂缝，这些裂缝更是在延伸中不断的连接，形成了一个个甚至超过了百丈的巨大丝缝。王林神色凝重，操控百丈碎片疾驰。就在这时，他双目猛地一睁，身下百丈碎片刹那间一顿，立刻调转方向成弧形一绕，在其绕开的刹那。一道近二百丈的巨大裂缝凭空出现，在碎片后跟随的众多修士立刻有一部分闪躲不及，在阵阵凄惨的求救声中被裂缝吞噬。王林全神贯注，无暇去考虑他人，全身心的操控百丈碎片，在疾驰中不断的避开一道道巨大的缝隙。只不过他的神色却是越来越阴沉，还有多远？王林沉声道，不足十里。申公虎也是极为紧张，前方那一处处裂缝让他有些头皮发麻。王林略一皱眉，百丈碎片一晃之下，再次避开几个裂缝，直奔前方而去。渐渐的，越来越近，王林已然看到，在前方数里外。有一个千丈大小的光幕，这光幕内有一处静止不动的碎片大陆，在其上有一座阵法，此刻阵法之中还站着数人，显然是要传送离去。其中一个，赫然就是战空烈。阵法外还有七八个雷仙殿使者，正相互交谈的样子。此刻这些人似有所察，蓦然回头，冰冷的看向王林所在方位。其中一人更是抬起右手，一指天空，立刻便有一片元力波动从其手掌内散出，融入四周的光幕，扩散开来。在光幕外其元力凝聚，立刻便化作一只大手，横扫之下，顿时光幕千丈内外的所有裂缝全部碎裂，相互迅速自两头成环形蔓延，如同一条不可跨过的护城河一般，眼看就要彻底的连接在一起。一旦连接，那么此地没有任何人可以跨过那包围了光幕的千丈环形裂缝。滚！与此同时，冰冷的神念回荡天地，透出无情的冷漠。王林眼中寒芒一闪，全身原力运转，融入碎片内。他深吸口气，蓦然间，双目爆出金光，百丈碎片之速突然倍增，好似与这天地融合。刹那间。这百丈碎片疯狂的冲出，一切阻挡在前的裂缝，统统直接撞去。在碎片后的众多修士，此刻也是咬牙，纷纷不顾一切的冲去。此刻，前方就是生机，进去了，可生，进不去，必死。碎片大陆之速几乎化作残影，横冲直撞之际，更是发出轰隆隆的巨响，仿若一道百丈流星，在那光幕外裂缝彼此相互连接的一刹那，直接冲入其内。王林更是站起身子，右手一拍储物袋，仙剑在手，抬起后向下斩去。这一斩，并非是一道，而是在一刹那。王林斩下了九次，九道斩罗诀融合为一，形成一道难以想象的斩灭规则之剑，带着一片乌芒，直接落在了碎片前方已然连接在一起的裂缝上。即便是裂缝连接，在这一刻，在斩罗诀的强势下，仍然一顿，同其边缘立刻撕破，疯狂的蔓延。几乎刹那间，原本相互连接的环形裂缝，居然被生生的打开了一个缺口。斩罗诀之威仍在，斩断了裂缝之后，更是直接进入其内，砰的一声落在了那光幕上，立即便有大片的波纹出现，顺着光幕蔓延，一时之间。其内的一切都变得扭曲起来，与此同时，百丈碎片更是直接冲进，带着万钧之势，如同真正的流星，紧随斩罗诀之后，轰然的撞在了光幕，一声惊天动地，使得四周细小裂缝崩溃的巨大声响蓦然间回荡。这声音太过惊人，即便是光幕内的雷仙殿使者，此刻也纷纷侧目看来，尤其是战空烈，一眼看到了亡灵后，脸上立刻露出兴奋。巨响过后，阵阵咔咔之声响起，那光幕上立刻出现了大片的龟裂，不断的蔓延。同时，那些之前跟在百丈碎片外紧追不舍的修士，此刻也全部顺着缺口飞入。王林眼中露出寒芒，操控百丈碎片向后退出数丈，在碎片上众多修士的凝视中，瞬间增速，轰隆一声惊响，再次撞向光幕。那光幕上的碎裂更多，几乎密密麻麻炼成一大片，其上的光泽也瞬间暗淡下来。这一幕太快，只是短短的数息时间，此刻光幕内其中一个雷仙殿使者面色阴沉，全身雷光游走，整个人一冲而出，直接从光幕内踏出。好大的胆子，敢闯入雷仙殿禁地！这全身雷光游走之人刚一走出，没等王林出手，碎片大陆之上的众人便立刻有数人飞出，施展神通与其疯狂一战。前辈莫要理会此人，我等便可收拾那些与这雷仙殿使者交战之人。其中之一立即大声说道。王林略一点头，百丈碎片再次退后。这一次他酝酿了时机，不仅是他，就连碎片上的其他修士，甚至四周之前紧随之后的所有修士，此刻纷纷飞起。环
，带着一阵刺耳的尖啸，蓦然间冲出，集无数人之力，在这百丈碎片的前方形成了一个尖端。在轰隆隆的巨响突然出现的刹那，整个百丈碎片直接撞在了光幕上，砰的一声，那光幕终于崩溃，无数的光幕碎片在暴风中倒卷，百丈碎片更是直接穿透，进去了一大半。四周的修士立刻冲入其内，一时之间。这千丈大小的传送阵锁在碎片上，竟是一个个疯狂求生的修士。有一种信念，以致一切力量都要强大；有一种挣扎，是世间一切屏障都无法阻挡。这信念叫做求生，这挣扎称为生存。之前百丈碎片的疾驰，这些修士获得了求生的希望，此刻冲入却是为了生存挣扎，如同破茧而出的蝴蝶，在这一瞬间，要么生，要么死。求生的信念，生存的挣扎。使得这些在光幕破碎的刹那冲入其内的修士，一个个疯狂起来。问鼎修士敢于向阳石境界之人怒视，敢主动出手，仿佛忘记了之间那不可跨越的差距，忘记了若是在外界，亦或者是仙界没有崩溃前，自己将是如何的卑躬屈膝，如何的恭敬。这一切在求生的面前，全部崩溃，全部瓦解。若是一个问鼎修士如此，不足为道；但若是十个、二十个、五十个、一百个，那就不是不足为道，而是一股可怕的，可以让阳石修士心惊的力量。尽管对于阳石修士来说，屠杀这上百个问鼎修士并不难，但这力量是气势。面对众多修士那如虹的气势，此地传送阵外那七个雷仙殿使者纷纷面色大变。尤其是在那上百个疯狂的问鼎修士之中，还有数个红了眼的阴虚修士，他们的实力远非问鼎修士可比。此刻疯狂起来，在带动下极为惊人。若说这些仍然还只是让雷仙殿使者色变，那么在这上百个修士中，还有两个阳石修士，这二人隐藏的极深。此刻在冲入光幕后，立刻爆发出修为。他们的出现，在雷仙殿使者看来已然心惊，但与这些相比，真正让这几个雷仙殿使者倒吸口气的，则是王林。同样是阳石修为，但在王林身上，这几个雷仙殿使者却是可以感受到一股浓郁的煞气。这煞气显然是屠杀了众多同阶之人后形成。尤其四周的那些疯狂的修士，他们即便是在此刻，在看向王林的目光中，仍然都透着敬畏。这种目光来自问鼎，来自阴虚，甚至那两个阳石修士也均都如此。这一幕让此地阵法外的七个雷仙殿使者心神俱震。杀！冲入进来的修士中，有人发出一声大吼。仿佛瞬间点燃了天地，所有的修士一冲而出，杀杀杀杀，无数神通纵横，无数法宝弥漫。这千丈大小的传送阵锁在碎片，在这一刻被法宝之光、被神通之药彻底的覆盖，疯狂的攻击，以一种失控的状态爆发。杀！一个问鼎修士操控上百飞剑，脸露狰狞，毫不犹豫的冲向一个雷仙殿使者，一指之下，顿时飞剑呼啸，带着尖锐之声直奔那雷仙殿使者而去。在他的身旁，还有十四五个问鼎修士，彼此双目通红，展开神通疯狂的攻击。另一边。在一个阴虚修士的带头下，其身后跟着六七个问鼎修士，如同融合在了一起，形成一道凌厉的攻击，直奔前方的雷仙殿使者而去。杀！在一边，两个阳石修士散开，各自对上一个雷仙殿使者，不假思索的施展出了元力神通。在他们的身后，十多个问鼎修士助阵，法宝神通如同雨水一般，疯狂的宣泄而出。杀！七子凤在两个阴虚修士的带领下，与一众问鼎修士直奔另一个雷仙殿使者而去。凌厉的法宝之威，可怕的神通之法，在这一刻。轰然而出，余下的修士更是分成两部分，直奔最后两个阵法外的雷仙殿使者冲去。那惨烈的气势，如虹的杀机，仿佛形成了一场风暴，求生的风暴。这一刻，没有人去在意所面对之人的身份是雷仙殿使者。这一刻，管你是什么人，即便是雷仙殿使者又如何？雷仙殿使者的威严，在挣扎中求生的众人面前，此刻什么都不是，没有半点作用。阻我求生，便要杀，先挡杀先，魔挡杀魔。所有的修士好像都疯癫了一般。一个雷仙殿使者一指之下，便按在了冲杀而来的问鼎修士眉心。这修士立刻身子一颤，肉身崩溃，元神立刻消散。只是在其死前的一瞬间，他仍然冲出，一口咬在了那雷仙殿使者的手臂上。双目的红芒使得那雷仙殿使者不由得心神俱震。尽管那咬来的只是一个崩溃中的头颅，杀！旁边另一个雷仙殿使者双手掐诀之下，全身原力运转，猛地向外一放，以这种最简单的原力运用之法，形成了大片的崩溃。刹那间。其身体外的众多修士全部口喷鲜血，身子萎靡之下，但却没有任何人后退，挣扎的继续冲出，甚至还有一些在崩溃中重伤的修士，索性在接近后毅然自爆，形成轰隆隆的巨响回荡天地，惨烈，杀，一声声呐喊，相互融合在了一起，形成了一声声大浪，呼啸之际纵横天地。在这一刻，这个声音越来越大，越来越惊人，那一声声求生的杀机，仿佛化作了实质，融入了每一个修士的心中，如同信念，完完整整的爆发。这一幕幕。震惊的不仅是雷仙殿使者，还有王林。王林深吸口气，此刻的他心中也有一股信念，怕不见一冲而出，其身影如电，冲出之际，一步便来到了一个雷仙殿使者身旁，右手双指成剑，抬起之下，斩罗诀一闪而出。王林的出手，使得此地修士立刻迸发出了更为强烈的气势，这气势越来越高，到了最后，几乎达到了巅峰，在一声声杀机的怒吼中，仿佛大海之浪，极为惊人。斩罗诀一闪，直接落下，那阳石境界的雷仙殿使者面色瞬变，毫不犹豫的倒退。双手掐诀
，却是迎面撞上了斩罗诀之威，刹那间便一一崩溃。王林眼中寒芒闪烁，身子向前一迈，那雷仙殿使者再次后退，张口喷出一片灰雾。这雾气刚一出现，便立刻化作一只大手，狠狠的向着追来的王林抓去。但就在这一刹那，只见不远处一道银光，已比闪电还要快上数筹的速度，一闪而来。在那雷仙殿使者刚刚喷出雾气的刹那，直接临近其身。那雷仙殿使者神色巨变，想要闪躲却已不及，危机之际，全身原力猛地外散，形成一片风暴，试图把偷袭自己之人震散。但那银光太快，几乎在这雷仙殿使者散开原力的刹那，银光一闪，直接穿透了这雷仙殿使者的胸膛。那雷仙殿使者喷出一大口鲜血，身子不由得向前踏出几步。此刻，王林眼中寒芒一闪，不去看那扑来的灰雾大手，而是右手向前一指，立刻一道紫色的狂雷从其手中咆哮而出，刹那间便落在了那雷仙殿使者的眉心。此人身子一颤，连同其元神一同灭亡。此刻银光一闪，化作一个消瘦的中年男子。此人赫然就是之前隐藏了修为留在百丈碎片上的两个阳石修士之一。他向王林一抱拳，眼中露出恭敬，一晃之下又去相助别人。王林略一点头，他之前便已经看出这二人的修为，但对方既然搅了仙域，他便没有点破，任其留下，杀了一个雷仙殿使者。这一幕立刻被所有修士察觉，刹那间他们的气势暴增，让道。王林身子一晃，来到第二个雷仙殿使者身边，原力运转之下化作一指。蓦然间暗出，那雷仙殿使者面色苍白，居然没有还手，而是身子立刻后退。退后的不仅是他一人，此刻剩下的几个雷仙殿使者全部后退。在他们退后之际，只见银光一闪，那银光从其中一人退后中身前划过，带起大片的鲜血。那雷仙殿使者眼中杀机一闪，低喝道：“追魂！”立刻半空中喷洒的鲜血蠕动，刹那间化作一把血色长剑，呈虚幻状态，直奔那银光而去。王林一步踏出，在那血剑临近银光的刹那，一把捏住，全身原力一转。立刻，这血剑化作阵阵红雾，消散开来。松手之际，王林转过头，盯着那六个退缩至阵法边缘的雷仙殿使者，沉声开口：“让道，让道，让道，让道！”在王林话语落后，四周的修士几乎同时低吼，一声声“让道”，立刻交杂在了一起，形成一股难以想象的天地之音。这声音是生存的呐喊，是求生的咆哮，极为剧烈，回荡之下，仿佛大地都在颤抖，更是形成一股音爆，轰隆隆之际，如同滔天的巨浪，带着万钧之势，蓦然降临。让道。因之怒浪纵横，阵法外那六个雷仙殿使者在这一刻不由自主的后退，仿佛他们所面对的是这天地。此刻，在那六个雷仙殿使者身后的传送阵蓦然间闪烁，其内的几个雷仙殿使者包裹战空裂在内，在阵法开启的过程中，震惊的望着眼前的一幕。阵法开启，他们无法外出，但眼前的这一幕却是让他们一生难以忘记。渐渐的，他们的身影扭曲，最终化作一道光柱，直冲天际，消失了。巨大的音爆轰隆隆的回荡天地，如同怒浪。疯狂的冲击而去，这声音响动之下，几乎取代了此地一切声息。在所有人耳中，此刻只有一个声音：让道。这是求生的呐喊，是此地所有冲入的修士，每一个人的咆哮。这声音如同利剑，可以穿透一切。上百修士的同声大喝，即便此刻站在对面的是亏孽修士，面对这一切，也会不由自主的心神一震。让道，声浪还未消散，又有更大的音爆出现，紧追之前的声音，形成更为惊人的气势。这声音是王林喝出，随着话语落下，王林整个人蓦然间向前踏出一步。这一刻，动的不仅仅是王林一人。在他身后，那些冲入此地、经历了刚才战斗的修士，立刻踏出。这一步是踏在了虚空，但却发出了极为惊人的砰砰之声，仿佛要把这天地踏碎一般。王林脚步未停，再次向前迈去，一步一步，化作轰隆隆的惊天动地，直奔那阵法外的六个雷仙殿使者而去。这气势太强，若非亲眼可见，无法真正的感受这震撼。上百修士带着咆哮的呐喊，迈着求生的步伐，红着双眼，向着传送阵蓦然间冲去。这种场面，使得六个雷仙殿使者纷纷心神颤动。他们的修为虽高，但面对这一幕。却是依然震撼。随着众多修士的冲上，在那步伐与咆哮的巨响回荡中，在地面上破碎的血肉，阵阵血腥气息的刺激下，其中一个雷仙殿使者面色苍白，下意识的退后。一旦退后，就如同崩溃的河坝，再也无法停止。他的脚下落石再次退后，不仅是他，其余的几个雷仙殿使者，此刻也在那疯狂冲击而来的气势下，退后，退，退，退，退。六人连续后退，他们不得不退，无法不退，不能不退。在他们前方，有着无法抵抗的气势。尽管他们中每一个都可以屠杀其内的大半修士，但此刻在这气势的冲击下，在经历了刚才这些修士疯狂的攻击下，他们的心胆怯了。他们修道这么多年，几乎从来没有见过身子崩溃、头颅飞出但仍然要咬上一口的问鼎修士。虽说见过明知必死、身子重伤、元神涣散后还要选择自爆来伤敌的修士，但却从来没有见过如此多的人选择同样的归路。之前经历的一幕幕，让他们六人从灵魂中产生了无法覆灭的震撼。若仅仅如此也就算了，但在那冲来之人中，还有那几个阴虚修士。还有那两个阳石修士，还有王林这几人的存在，尤其是刚才王林出手便杀一人，这一幕让他们在胆怯的同时，更是露出骇然，无法抵抗，只能退，退，再退，不断的退。这六人后退的步伐越来越快，片刻后便退至传送阵的中心，开启阵法，我们走。他们疯了，一群
掐着印记，准备开启阵法离开这里。王林眼中寒光一闪，身子迈不下，直接一步间便踏入传送阵。在他身后，众多修士疯狂的涌入，雷仙殿使者除了三人盘膝开启阵法外，余下三人咬牙之下立刻迎上，其中一人更是双手掐诀之下喷出一口元神精血，在其内有一把金锁，此锁一出，立刻金光万丈，无限的变大。所缘封神，此人面部狰狞，立刻那无限放大的金锁砰的一下崩溃，化作无数金光，向着王林与其身后的修士射去。王林右手掐诀，一指天空，顿时一股黑风自其右手上弥漫，刹那间便形成一股狂风充斥天地，横扫之下，这黑风化作一条黑龙，此龙一现，立刻便是一声咆哮，咆哮中阴风从其口中吹出，立刻横卷天地，那幻化而出分出无数的金光，尚未波及，便立刻被这阴风吹倒，在四周修士肉眼可见中一一消散。与此同时，王林右手一抓，立刻那条黑龙从天而落，不断的缩小，最终在王林手心凝聚，黑雾消散，化作一把金锁。死宝，不错。王林目光冰冷，一口吞下这金锁，元神雷威涌现，立刻把其包裹，开始炼化。那释放出金锁的修士面色苍白，身子立刻后退，但王林却快踏一步，直接迈出，右手双指成剑，带着凌厉之气，直接向那使者按去。此人后退中，双手掐诀一拍储物袋，立刻三面小旗幻化而出，在他身边环绕。形成大片的紫气成漩涡状，王林右手双指按在了紫气上，立刻便感受到了一股强大的反震之力从其内轰然而出，他身子不由得一顿，却是目光一凝，紫气中那使者借此机会再次后退，王林脸上露出冷笑，右手直接一挥，顿时其手背上的兽骨图案蠕动，幻化而出，在煞气一闪间，便有灰光自那使者脚下出现，这使者面无血色，身体外三个小旗旋转中紫气瞬间大浓，正要与那灰光对抗，就在这时，王林身子灵静，一指之下定身术刹那间施展，那使者身子立刻一顿，所说只是片刻。但其脚下灰光却是立刻反扑，瞬息间弥漫全身。王林身子冲出之际，提出右脚落在其身，立刻咔咔数声中，那使者整个人化作无数碎石掉落在地。只不过其身体外的三个小旗却是卷着此人元神飞出，莫要杀我，我已重宝。被等此人说完，王林目光闪烁，一冲而出，右手指去，顿时坤级变幻化而出。一抽之下，那人元神惨哼中被王林虚空一把抓去，立刻便把那三面小旗拿住，直接吐出一口元神之气，化作无数禁制，连同其元神一起封印，收入储物袋内。此刻。另外两个冲出的雷仙殿使者，分别被众多的修士包围，在两个阳石修士的对抗下，在几个阴虚修士的联手中，在众多问鼎修士的冲击前，节节后退。就在这时，银光一闪，其中一个雷仙殿使者顿时胸口溅出鲜血，整个人双目暗淡，元神自天灵飞出，卷着储物袋就要逃离，还没等王灵出手，立刻便有数十个问鼎修士红着双眼一哄而上，不顾一切的施展神通对抗那元神，更有那银光紧追不舍。片刻后，这雷仙殿使者彻底身亡。此刻。那盘膝在地的三个雷仙殿使者，阵法开启完成，三人毫不犹豫，立刻各自双臂接触，阵阵复杂的口诀从他们口中传出，立刻这传送阵从边缘位置蓦然间散发刺目之芒，居然崩溃，以崩溃传送阵为代价，使得其开启运转的速度倍增，几乎刹那便有一道道环形波纹扩散，直冲天际。在波纹中，那三个雷仙殿使者带着恶毒的目光，身影扭曲，化作一道冲天而去的光珠，缓缓消散在这环形波纹扩散中。立刻，这阵法剧烈的晃动起来，四周的光芒夺目之下，向着中心凝聚，其外围边缘，则是在这光芒凝聚的过程中，迅速的崩溃，化作一个个碎片断裂。那与修士缠斗的最后一个雷仙殿使者，此刻身子一晃，立刻便退后，整个人冲入那光柱内。只是就在他们将要消散的刹那，王林一步迈出，抬手间双指成剑，落下时斩罗诀立刻闪过，直接斩在了光柱。这光柱顿时崩溃，刹那间消失。其内的四个雷仙殿使者，在身子消失的瞬间，脸上露出恐惧，好似被撕裂一般，身影崩溃，消失了。随着光柱的消失，传送阵内的波纹更浓，四周的夺目之光凝聚而来，立刻便又有一道光柱幻化而出，四周的所有修士纷纷冲入，好似只要慢了片刻，便永远无法离去一般。深宫虎是唯一一个，至始至终没有出手之人。雷仙殿对他有提携之恩，尽管因其道魂献出，受到了雷仙殿孤立，但是他无论如何也是无法出手，更是为了避免麻烦。早在之前进入这雷仙殿传送阵十里之内时，他便以神通之术改变了相貌，此刻他身子同样冲出，进入到了那光柱内。随着一个个修士不断的冲入光柱，其上的光芒立刻浓郁。七子凤在进入光柱之时，回头看了一眼王林，抿着嘴唇，好似想要说些什么。传送阵边缘的崩溃疯狂蔓延，转眼间便几乎收缩至了光柱外围。以这阵法崩溃为代价，此番传送却是超过了传送阵的极限。王林身子一步间融入光柱内，望着天空，他心中默道：要离开了。这传送阵此刻崩溃是好事，即便他没有崩溃，我也打算在传送出的一刻破坏此阵。如此一来。传出之地必然会出现变故，倒也避开了出现在雷仙殿的可能。光柱冲天，一股浩荡之力迸发。就在这光柱将要消散的刹那，其内那之前化作银光的阳石修士大声说道：“前辈，请告知明慧，大安永不忘。”许木，王林身影消失，随着光柱消失，西子凤目光一亮，芳心莫道：“许木，大安永不忘。”在光柱消失的刹那，其内所
，其所在的碎片大地立刻随四周吞噬而来的千丈环形裂缝吞噬而消失，半点不留。整个雷之仙界在这一刻被从裂缝吹出的阴风肆虐，这阴风浓郁越来越多，到了最后几乎连绵成片，在一处处裂缝内呼出，横卷而去，在仙界内碎片大陆不断的崩溃。此刻。整个雷之仙界存在的碎片已经不足二十处，在阴风中，一片片黑色的冰晶在咔咔声中出现，不断的蔓延。弥漫之下，这不足二十处的碎片全部被黑晶冰封。远远看去，那黑晶中透出一股诡异的阴森，让人望着便会心底生出寒意。连接着近二十处碎片的雷光铁链，也在阴风吹袭中，从边缘位置开始出现冰晶，刹那间凝固，迅速延伸。片刻后，所有的雷光铁链全部都成为了冰链。雷之仙界内，尚未来得及离开的修士，在这阴风中。瞬间便被冰封，保持着其生前各种动作，或是飞行，或是挣扎，或是闭目等待死亡，亦或者身子崩溃，但却没有消散。全部碎肉连同喷出的血雾，都被刹那间冰封。一眼看去，极为惊人。在一处碎片大陆上，一个被冰封的中年修士，其身前漂浮的飞剑也凝固在了半空。显然，法宝被凝固的，并非是他一人，几乎所有人的法宝均都逃不出冰封，全部凝固。甚至还有一些人，在施展神通法术之时，被这阴风吹过，整个人凝固在其身体外的冰层内。甚至还有法宝之光微弱的闪烁，这点点滴滴的法宝之光，便成为了雷之仙界内此刻唯一的光亮。好似繁星，看去美丽，但若接近，却是迥然。冰封之后，雷之仙界的崩溃停下了，只余留这些黑色的冰封，告诉着后人，此地曾经发生了何种的变故。一道剑光虚影在这冰封的雷之仙界内一闪而过，四周的冰层对其没有任何影响。那剑光虚影是一把长剑，剑碎飞舞，在那剑尖之上站着一人，此人身子同样虚幻，平静的望着前方，嘴角带着微笑，一闪间，连同剑光虚影。消失在了远处的尽头。罗天星域，此刻在其四大域内有上百个地方，突然出现了环形波纹。这些波纹出现的位置各自不同，但时间上却是没有先后。在波纹之中，都有一个修士。这些人出现后，一个个极为激动，那种劫后余生之感，让他们一时之间看到星空，有些恍惚，彼此寻找到方向，以最快的速度回到各自家族后，有关雷之仙界内发生的事情，渐渐的在罗天星域内传开。这里面，尤其是有一个名字，在这上百个修士所在的数十个修真家族内，雷鸣般传入耳中，是谁？在雷之仙界大门前，在白发怪人吞噬修士中挺身而出，力抗不败。是谁？在危机之时，以莫大的神通驱散了一个个修士，使得这些人免于死亡。是谁？在雷之仙界崩溃中，给了别人求生的信念，以百丈碎片救下众人。又是谁？带着这些人冲入雷仙殿传送阵，轰击光幕杀入，一声让道，无人敢挡。在传送阵坍塌的瞬间，带着众人进入，就此离开。许木，这上百修士所在的修真家族，有大有小。但这几十个修真家族联合在一起，却是形成了一股不容小看的力量。在这力量之下，雷仙殿罕见的没有对传送阵之事提及任何，好似根本就不存在此事一般。实际上，这数十个修真家族也是不得不如此高调宣扬此事，不得不大力的推崇许木这个名字。毕竟，有族人闯雷仙殿境的传送阵，这本身就是一件可祸及全族的险事，且此事根本就无法包住。雷仙殿想必也已经知道，与其等待雷仙殿的杀伐，索性联合在一起，以理去争。如此一来。方可有一线生机，否则的话，就只有自断逃出雷仙界的族人之命。但能去雷仙界的族人，均都是各个家族中的嫡系，更是未来家族中的尖端力量。如何能杀这些家族的长位者，均都是老谋深算之辈。这个道理，自然心中清楚。如此一来，却是成功的抵消了闯入雷仙殿境的传送阵之事，但同时，却是把许木这个名字彻底的宣扬开来。尤其是那些被救者口口相传之下，许木这个名字被无限的夸大，甚至到了最后，几乎没有人可以分得清这许木到底是什么修为。那些家族长位者。仔细询问了各自的族人后，尤其是听闻与白发怪人一战中那种种不可思议的神通，心中极为骇然。许木这个名字在罗天星域成为了一场风暴，不断的传开，但却没有人再见到过他，好似此人突然之间彻底的消失了一般，成为了一个谜团。罗天星域，西域，这是一片辽阔的星空，大片的星云发出璀璨的光芒，形成各种奇异的样子，往往让人望之便会沉醉其内。罗天星域中，东西南北四域，唯独这西域中各种凶兽最多，莫大的西域内，修士与其他三域比，反倒不多，甚至可以说。整个罗天西域，约有近七成的地方是修士无法踏入之地，因为在那里，即便是星空，也是极为危险。有一些往往远远超过了修士认知的凶兽存在，那里被罗天修士称之为墨域。唯独一些大神通者，或许因为所需一些炼丹或者炼宝的材料，才会进入墨域，但却也不会太过深入，只是在外围移动。因为在墨域的深处，有着让人恐怖的存在。此刻，在罗天西域内，墨域的中心深处，有着一片诡异的星空，整个星空暗淡无光，一片漆黑，几乎伸手不见五指。星空中没有任何繁星与发光体，黑的害人。静的可怕，仿佛很久以来，此地没有任何人踏足一般。毕竟这里虽说不是墨域的最中心深处，但却也相差不远。黑暗中突然出现了一个经典，这经典出史上还微弱，但片刻后却是立即璀璨，蓦然间散发出刺目之芒，甚至把四周的星空在瞬息中照亮。在四周被照亮的刹那，但见在这星空中是一片片雾层，这些雾层仿佛极为怕光，在金光耀眼之时。
，四周的雾气迅速收缩后退，转眼间便形成了一个方圆千丈的空白的。那金光闪烁中，缓缓的放大，到了最后，化作十丈，成为了环形波纹。震动之中，其内渐渐浮现出一个虚幻之影，这身影慢慢凝实，到了最后，形成了一人。王林双目露出谨慎，在身影出现四周光环波纹消散的刹那，他看清楚了四周的一切，尤其是光环波纹消失后，千丈外的雾气立刻蠕动，好似要把这千丈空白的吞噬。随着环形波纹之光的消失，王林眼前一暗，但立刻他便全身汗毛竖起。一股危机蓦然间在心中起伏，不假思索，他元神雷威一动，运转全身之下，双手掐诀，顿时两个极为明亮的雷球，带着阵阵闷闷的轰隆之声，在他的双手之上凝聚而出。这两个雷球极亮，在他们出现的刹那，四周立刻一闪，只见那些雾气已然吞噬至了百丈范围，正要继续吞噬时，却被这雷光刺激，好似被攻击了一般，迅速剧烈的蠕动，不断的后退，重新停留在了千丈外。王林面色阴沉，盯着前方千丈外的雾气，又看了看四周，眉头不由得皱起。此地是哪里？这雾气有些诡异，好似其内有生命一般。王林目光一闪，右手雷球向前一扔，立刻这雷球带着轰隆隆的雷鸣，直奔前方而去。其前方的雾气刹那间迅速分开一条通道，使得那雷球直接深入。王林紧跟其后，身影一晃，便直奔前方而去。他身随雷球而走，不断的前行，前方好似没有尽头，一直到雷球之光暗淡后，仍然还是没有走出雾气层。一路上，王林眉头始终紧锁，这四周的雾气太过古怪，他神识不敢轻易散开。隐约中，他有种感觉，若是自己元神散开，怕是会引起一些雾气的巨变。这种感觉虽说飘渺，但却很深。飞行中，三天后，王林身子一顿，前方仍然还是无尽的雾层，没有任何变化，仿佛真的无尽一般。沉默片刻，王林双眼寒光闪烁，缓缓的平静下来，整个人心神之中放松，脚步向前一迈，立刻一圈圈波纹自其脚下出现。王林双目始终平静，尝试着融入这天地内。一步落下后，他再次迈出一步，这一次。他脚下出现的波纹更多，向着四周散去之时，王林找到了那种融入天地的感觉。这一次可以说是他有史以来最快的一次与天地融合，这一切都要归功于岩雷子。此刻，王林的元神可以说与天地之间的融合已经经历过了很大程度上的紧密，就连其肉身也是如此。第三步，王林右脚落下的刹那，整个人蓦然间消失在了原地，只剩下一圈圈波纹回荡。片刻后，便被四周的雾气弥漫吞来，四周再次成为了黑暗，没有半点光亮，不知多少距离之外，仿佛是雾气的尽头。此地也有雾气。但明显比之前要稀薄不少。突然波纹凭空出现，回荡之下，四周的雾气立刻退散。波纹中，王林身影凝聚，一步踏出，在他身子踏出的刹那，却是面色一变。这里的确是雾气的尽头，只不过在王林前方三丈外，却是一片暗红色的肉壁。这肉壁太大，延伸之下一眼看不到边缘，甚至抬头看去，在上方也尽是肉壁所在。王林神色极为阴沉，他刚才融合天地之时，心中所想是他自己的修真心，但在融合了天地之中后。却是立刻便感觉好像撞在了一处壁垒之上，身子不由自主的从天地间挤出，却是出现在了这里。看到这肉壁的一刻，王林已然明白，那在融合状态中感受到的壁垒，显然就是这个无限大小的肉壁。说它是肉壁，是因为它并非静止，而是在蠕动，一个个鼓包在其上浮现，不断的游走。王林皱着眉头，身子一闪，顺着肉壁向上飞起。但就在他身子刚一飞去的刹那，立刻那肉壁剧烈的蠕动起来，顿时在其上裂开无数缝隙，一股股黑雾蓦然间喷出。王林身子一闪。立过雾气，在肉壁没有裂缝之处紧贴，目光闪烁之下，他盯着那些喷出的黑雾。这些黑雾带着极大的冲力，出现后融入前方的雾层内，喷吐雾气的过程持续了半炷香后，渐渐的缓和下来，雾气越来越少，到了最后，再无半点雾气喷出。肉壁上的裂缝缓缓的收缩，王林看了一眼没有尽头的肉壁上方，眼中露出果断，身子一晃之下，立刻从身边一处正在收拢的缝隙内钻入，在他身子钻入的刹那，其身后的裂缝立刻收拢，这是一条狭窄的通道。王林目露寒芒，身子一晃，直奔前方而去，速度之快。几乎一闪之下，便出现了残影。这裂缝在他身后更是迅速收缩，好似不断的追寻前方的王林一般。王林看都不看身后一眼，只是盯着前方。闪烁之下，渐渐的距离前方越来越近。这通道没有王林想象之中那般窄。片刻后，随着不断的接近，他很快便来到了尽头，顺着出口一冲而出。在他整个人冲出的刹那，立刻耳边传来一声惊呼。刹那间，王林目光一凝，这里并不黑暗，天空之上有着零散的星光闪烁，密密麻麻之下，却是把此地照耀。前方是一片飘在半空中的大陆，这大陆无边无际，一眼看不到尽头。在远处有一个穿着布衣的男子，此人相貌很是寻常，唯独脸上有符文印记，仿若枝条一般扭曲。其手中拿着一个奇怪的法器，这法器像是一个长嘴水壶，但却明显大上不少，几乎半人多高。啊！惊呼之声正是从此人口中传出。他望着王林，眼中露出恐惧，迅速后退，仿佛王林在他眼中就是那洪水猛兽一般。王林目光一闪，那男子在他看来，体内没有半点灵力，至于仙力，更是不可能存在。但此人居然可以飞行。显然绝非寻常，而且最重要的，这男子脸上的符文印记，让王林有一种极为熟悉的感觉。此刻看到那男子后退，他不假思索，身子向前一冲，便追了上去。王林冲出之际，其身后的裂缝渐渐彻底收拢，那男
，立刻倍增，闪烁之下仿若瞬移，身影消失。王林看到这一幕，双目猛地一睁，眼中露出金光，仙一族，他身子更快，右手掐诀，体内元力运转，在虚空一拍，立刻元力弥漫，融入虚无，形成大片的元力波动，搅乱之下，前方半空一阵扭曲，那瞬移而走的男子，其身影立刻出现，此人眼中露出迷茫，但片刻后却是瞳孔一缩，被恐惧占据，在他的前方，王林一步踏出，与其面对面。目光直视，这男子身子一颤，立刻便奸笑起来，身子再退，王林眉头一皱，右手虚空一抓，立刻那后退的男子身体一僵，好似有一只无形大手把他抓住一般，拽回了王林身边，抓着此人。王林正在问话，但就在这时，他神色一动，转身看去，只见在那大路上，此刻飞出上百道长虹，这些长虹颜色各异，散发出一股可怕的气息，以极快的速度直奔王林而来，几乎刹那，这上百长虹便临近，在王林百丈外，光芒消散。化作一个个同样身穿粗布衣服的身影，这些人中没有女性，全部都是男子，绝大部分都是中年，一个个盯着王林，眼中隐藏着畏惧，在他们的脸上与露出在外的四肢上，分别都有符文印记，尤其是眉心，更有植物的虚影闪烁，只不过很多，却是叶子收缩，看不到具体几片。人群中走出一个老者，此人一头白发，满脸的皱纹，望着王林，眼露敬畏的同时，更有一丝激动，扫了王林右手一眼